क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द जर्नल टर्म एंड द एटीन टर्म ऑफ एन एस्मेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज थ्री एंड कॉमन डिफरेंस इज टू हमें कहता है फाइंड द जर्नल टर्म जर्नल टर्म क्या होती है ए एन ए एन इज इक्वल टू फाइंड आउट हमने करनी है क्या है उसके बाद कहते हैं टर्म ए एटीन इज इक्वल टू फाइंड आउट ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है अच्छा उसके बाद हमें गिवन क्या क्या है किसकी हमने जर्नल टर्म और एटीन टर्म फाइंड करनी है एथमेटिक प्रोग्रेशन की तो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है अगर ए एन के लिखू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये क्या फॉर ए पी ये क्या फॉर्मूला फॉर ए पी अच्छा यहां तक हमारी होगी हमने क्या फाइंड करना है जनरल टर्म ए एन ए एटीन फाइंड करनी है और उसके बाद किसकी है अरेथमेटिक प्रोग्रेशन की है तो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला आ गया अब हमें गिवन क्या क्या कहता है फर्स्ट टर्म इज थ्री फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या है थ्री है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थ्री एंड कॉमन डिफरेंस इज टू और डिफरेंस डिफरेंस मतलब डी डी क्या है डी इज इक्वल टू टू कॉमन डिफरेंस आ गया टू हमारे पास कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म है तो डी और ए फर्स्ट फार्मूले में अगर इस फार्मूले पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा जनरल टर्म आ जाएगी ए एन तो ए एन क्या बन जाएगा ए एन ए थ्री पुट कर दें प्लस एन माइनस वन इंटू टू तो ये बन जाएगा थ्री प्लस टू एन माइनस टू ए एन तो ए एन आ जाएगा वन प्लस टू एन या टू एन प्लस वन आप सही भी लिख सकते हैं वन प्लस टू एन या टू एन प्लस वन आप सिखा दें तो ये क्या बन गया हमारी जर्नल टर्म क्या आ गया जर्नल टर्म ये हम फाइंड कर चुके जनरल टर्म आ गया अब क्या फाइंड करना है ए एटीन अब ए एटीन पुट इसी के अंदर पुट कर देंगे पुट एन इज इक्वल टू एटीन तो क्या बन जाएगा ए एटीन इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू एटीन वन प्लस टू इंटू एटीन एटीन इंटू टू थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन वन प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सेवन तो ए एटीन क्या आ गया हमारे पास थर्टी सेवन ये भी हमने फाइंड कर लिया दोनों चीजों के आंसर आ चुके हैं तो हम हमारा जवाब मुकम्मल हो चुका है सबसे पहले हमने लिख लिया फार्मूला फार्मूले में हमें गिवन डाटा क्या था ए और डी मार्ग गिवन था ए एन का फार्मूला फॉरमेटिक प्रोग्रेशन यूज करते हुए ए एन निकाल लिया जर्नल टर्म जो कि ये थी और दूसरी हमने एटीन टर्म फाइंड कर लीजिए और एटीन टर्म ये आ गया हमारा जवाब सॉल्व हो चुका है